Hello po! Welcome po ulit sa aking video tutorial. At dahil alam na natin kung paano mag-create ng form gamit ang Google Drive, alamin naman natin ang ilang advanced feature ng Google Form at ito ay ang pag-a-add ng section or sections at gagawin din natin ang paggamit ng form logic para makapunta tayo sa section base sa nilagay nating sagot. Ang una po natin kailangan gawin ay open ng ating Google Drive. Drive. I-type lang po natin sa ating address bar ang drive.google.com Siguraduhin pong nakasign in ng inyong Gmail account. Then, magpunta or i-click ang new, more, then piliin ang Google Form. So, halimbawa po, gagawa tayo ng ating sample online enrollment. So, ilagay po natin sa ating title ay sample online enrollment. So, halimbawa, bago nyo i-ask yung name, address, uh, birthday, nung bata o nung learner na mag enroll sa inyong school, so, pwede natin tanungin sila ng grade level kung, ano sila, kung saan sila mag enroll or kung anong grade level sila mag enroll and then, based sa kanilang sagot kung anong grade level, doon tayo pupuntang section. So, unahin muna natin ang pag-ask o paglalagay ng question about grade level. So, lagay natin grade level. Then, yung type ng question, gawin po natin drop down. So, lagay natin, for example po, elementary, kindergarten, grade 1, grade 2, Grade 3, Grade 4, Grade 5, Grade 6. Then, lagyan po natin ng Required. So, after po natin matapos yung grade level po, so, paano tayo makakapag-add ng form section gamit ang Google Form? So, to create section in our form, so, i-click lang po natin yung ilalim dito sa ating tinatawag na floating right panel. So, ito po yung add section. So, i-click po natin yan. So, example po, ang section na ito ay para sa kindergarten. Then, mag-add tayo ng question. First name. Required. Next. Middle name. Required. Next. Last name. Required address. Okay, so uh, dito po sa address, ang suggested type ng question is question format is nakaparagraph. Kasi may mga address tayo na medyo mahaba. So to make it safe, pwede natin isat siya into paragraph. Then gawin natin siyang required. Then add question. Example naman po is birthday. Okay. So, yung sa birthday naman, so, uh, nakaset siya as date. Then, yung magiging format natin is month, day, and year. Then, gawin natin siyang required. Dito po sa more option, pwede nyo include yung time. Pero, syempre, kailangan include year, include year lang naman po. 
Okay, so example po, tapos na po tayo for our kindergarten section. So, gagawa naman po tayo ng section for our grade 1. So, instead po na uh, add section, so pwede po natin siyang i-duplicate. So, paano tayo mag-duplicate ng section? So, dito po sa ating section 2 of 2, dito sa ating more option, i-click lang po natin and then i-click po natin ang duplicate section. Then, yung ating dinuplicate na section ay mapapapunta po dito sa babang part po na ating form. So, gagawin po natin dito, ang babaguhin lang po natin diyan ay yung ating text na Kinder Garden. Then, same lang naman po. Then, ulitin po natin, duplicate section. Then, ito naman po ay for grade 2, duplicate section. Grade 3. So, duplicate section lang po tayo hanggang sa magawa natin ng lahat ng section ng ating grade level. So, tayo po ay grade. Section grade 5. Then, yung last section natin is for grade 6. So, all in all po, meron tayong each section kasi yung una po nating section ay for uh, our form title at saka doon sa ating grade level then yung ating section 2 is for kindergarten section 3 is for grade 1 4 is for grade 2 and so part po so paano po ang gagawin natin pag gusto nating mag-proceed kay kindergarten section kung ang pinili po na sagot ay kindergarten. So, dito po sa ating uh, grade level na question, i-click po natin yung more option. So, dito po sa ating more option, makikita po natin yung description, go to section, based on answer, and then shuffle option order. So, i-click po natin yung go to section based on answer. So, lalabas po itong mga option natin. Pag kindergarten po, drop down sa po tayo po puntang section. So, go to section 2, kindergarten. Then, grade 1 po, go to section 3. Then, for grade 2, section 4. For grade 3, section 5. For grade for po ay go to section 6. For grade 5 naman po ay go to section 7. And then last po is go to section 8 for our grade 6. So kapag naset mo na po kung saan section sila pupunta para kung pinili po nila yung kindergarten, grade 1, grade 2, 3, 4, or 5, and 6, then balikan po natin yung mga section. So dapat po, ang uh, ilalagay natin dito sa section 2 of 8, dito po sa may bandang ilalim, after section 2, continue to next section po ang nakalagay by default. Kapag hindi po natin ito binago, ibig sabihin po, after po niya magsabos sa kindergarten, so pupunta po siya sa section po ng grade 1. So, instead po, click po natin yung drop down menu, then kailangan po, submit form na po yung ating ilalagay. Ganon din po ang gagawin natin for other section. Okay po. So yung grade 6, wala na po siya kasi siya na po yung pinaka- last section natin. So, tingnan po natin. I-view po natin kung ano ang magiging sure ng ating form. Click lang po natin itong preview. So, ito na po. Sample enrollment form. Pipili po ng grade level. Okay. Sample po, grade 6. Next. So, pupunta po siya kay grade 6. So, back po tayo. Piliin po natin ng grade 4. Next. So, pupunta po siya kay 
grade 4 section. So, nakikita nyo po. Then, i-back po natin. Sample. Select naman natin is kindergarten. Okay. Yan po. Nakapunta na po siya kay kindergarten section. So, ganun lang po kadali uh, gumawa or mag-create ng section gamit po ang Google Forms at kung paano tayo maglalagay po ng logic. Pag sinabi po natin logic, yung pagpunta po natin sa section ay nakadepende kung ano po yung isasagot. So, sana po meron po kayong natutunan uh, sa aking uh, simpleng video tutorial. So, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe po sa aking channel. Maraming maraming salamat po.